Introducing Your Company, Ihr Unternehmen vorstellen. Mr. Jackson, so your company wants to export to Germany. I have to admit that, unfortunately, I'm not familiar with the name Axel Electronics. Can you tell me more about your company? Yes, of course. Our company was founded in 1965. We specialize in office equipment, or more precisely, in electronic office machines. We produce PCs, laptops, fax machines, and so on. In other words, we produce everything that is needed for the modern office. I see that you have specialized in advanced technology. Yes, that's right. We are now looking for an agent in Germany. Herr Jackson, Ihr Unternehmen will also nach Deutschland exportieren. Ich muss gestehen, dass mir der Name Axel Electronics leider nicht vertraut ist. Können Sie mir mehr über Ihr Unternehmen erzählen? Ja, sicher. Unser Unternehmen wurde in 1965 gegründet. Wir haben uns auf Büroausstattung spezialisiert, um genauer zu sein auf elektronische Bürogeräte. Wir stellen Arbeitsplatzrechner, Klapprechner, Faxgeräte und so weiter her. Mit anderen Worten, wir produzieren alles, was man für ein modernes Büro braucht. Sie haben sich also auf Spitzentechnologie spezialisiert. Ja, das stimmt. Jetzt suchen wir einen Agenten in Deutschland. Vocabulary list, Vokabelliste, masculine German nouns. The German word for computer is der Rechner. Die Rechner in plural. Should you however decide to use the word der computer and the computer, it's absolutely fine because obviously the English word computer is well known in every other language and is well used in every other language. That's obviously also the case in German. The German word for personal computer, PC, is der Arbeitsplatzrechner in singular and die Arbeitsplatzrechner in plural. Arbeitsplatz standing for the area in the office to which the computer is bound to. So it's, it's not a portable computer, it's bound to the office space, to the office desk, if you like. So der Arbeitsplatzrechner, die Arbeitsplatzrechner. Laptop on the other hand would be in German der Klapprechner in singular, die Klapprechner in plural. Again, as it is the case with the computer, you can also use the English word der Laptop and in plural the laptops. Agent, der Agent in singular, die Agenten in plural, standing for agent. Neutral nouns. Fax machine is das Faxgerät, die Faxgerät in plural. Gerät standing for device or machine, das Gerät. So das Faxgerät. Country, state, das Land, die Länder in plural. And the company is das Unternehmen or die Unternehmen in plural. Feminine German nouns. The German word for equipment is die Ausstattung in singular. The Ausstattungen in plural. Office equipment would therefore be die Büroausstattung, die Büroausstattungen, because the office, as we learned before, is das Büro. Technics, technology, is die Technik, die Techniken, in plural. Technology is die Technologie, die Technologien. To describe the peak, the top, or the very best, it's die Spitze, die Spitzen. Advanced technology, meaning the best technology, the top technology, would therefore be die Spitzentechnologie, die Spitzentechnologien in plural. So you can see die Spitzentechnologie consists of two nouns, namely of the word die Spitze, the top, and the word technology, Technologie, die Spitzentechnologie. Verbs, verbal expressions. Tell, talk about, erzählen über. Über etwas erzählen is 
to talk about something. Erzählen Sie mir über Ihr Unternehmen. Tell me about your company. Report on, berichten über. Inform about, informieren über. Inform me about something. Informieren Sie mich über etwas. Informieren Sie mich über etwas. Inform me about something. To insist on, bestehen auf. Ich bestehe auf eine gute Qualität. I insist on a good quality. Specialize in, spezialisieren auf. Wir spezialisieren uns auf Bürogeräte. We specialize in office equipment. To manufacture, to make, herstellen. Wir stellen Bürogeräte her. We manufacture office equipment. You see that the word herstellen actually consists of two words, namely her and stellen. And this word, when you construct a sentence, has to be split into two, namely wir stellen Bürogeräte her. So the her moves towards the end of the sentence and stellen as the main verb remains in the second place. To produce, produzieren. To look for, suchen. We are looking for an agent in Germany. Wir suchen einen Agenten in Deutschland. Establish, gründen. Was established, wurde gegründet. Our company was established in 1965. Unser Unternehmen wurde in 1965 gegründet. 1965. 1965. It's exactly as it is in English. You split the year into two groups, namely the first 19 and the second 65, saying 1965, 1965. Modal verbs. Want, intend to, wollen. Wir wollen nach Deutschland exportieren. We want to export to Germany. Shall, sollen. Wir sollen nach Deutschland exportieren. We shall export to Germany. To be able to, can. Wir können nach Deutschland exportieren. We can export to Germany. We have to, we must, wir müssen. Wir müssen nach Deutschland exportieren. To be allowed to, to may, dürfen. Wir dürfen nach Deutschland exportieren. We are allowed to export to Germany. Adjectives and verbs. Precisely. Genau. If you want to use this adverb as an adjective, you have to be careful to use the correct ending and the ending depends on the gender of the noun. Give you an example. Die Information, feminine gender, eine genaue Information, a precise piece of information, eine genaue Information. You see that the ending you have to add on is E, eine genaue Information. Der Termin, the appointment in German masculine, ein genauer Termin. Precise appointment. Das Vorgehen, the approach, in German neutral. Ein genaues Vorgehen. Precise approach. So the endings are E for feminine, ER for masculine, ES for neutral. Different or differently, anders. We have to approach something differently would be wir müssen etwas anders angehen. Again, if you want to use the adverb anders as an adjective, you have to use it with the correct ending depending on the gender of the noun. Eine andere Information, a different piece of information. Ein anderer Termin, a different appointment. Ein anderes Vorgehen, a different approach. Everything, alles. Modern, modern. 
moderne Ausrüstung, modern equipment. Other words, expressions, since, seit. Our company has existed since 1965. Unser Unternehmen besteht seit 1965. And so on, und so weiter. The acronym for and so on is obviously etc. etc. in English. The equivalent for etc. would be U, W, S, standing for und, so weiter in German. <laughs>